¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Junto a mí, nuevamente, Rodolfo Montt, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo le va, Rodolfo? Bien, ¿y tú, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Comenzando un nuevo programa y aprovecho que se cae esto. Tengo que contarle, alguien preguntó, ¿qué es ese cuadrito que tiene ahí? Lo explicamos inmediatamente, ¿cierto? Este es el primer logo que tuvo nuestro programa, por allá por el año 1996. Lo creó Andrés Ibarra. El primer director que tuvo el programa, Andrés Ibarra, segundo director, y, y lo creó él, y por eso lo tenemos acá, porque es el recuerdo de, de que hace y casi 25 años comenzamos. Es bastante tiempo, Víctor, de los cuales tengo el placer de prácticamente haber estado como 20 años. Así es, y gracias a un mail que mandó, porque este es el único invitado que ha llegado así, y le voy a contar antes de ir a, a lo siguiente. Amigos de 24 cuadros por segundo, soy Rodolfo Mondi, y creo que sería un aporte en vuestro programa. ¿No? Así, así fue, pues. Sí, está, está guardado. Y ahí está ya 20 años. 20 años. 20 años. Así que junto a Rodolfo Montt, en este programa, el segundo del año, comenzamos 24 cuadros por segundo. Bien, pues ya estamos eh, entrando en materia, Rodolfo. Eh, un saludo a toda la gente. Eh, antes de todo, eh, un mail que... No, bueno, son dos o tres mails, no son más tampoco, porque, para, porque muchos programas dicen, no han llegado muchos mails. No, aquí llegaron dos o tres, donde nos preguntan cuándo vamos a incluir películas eh, clásicas, cine antiguo, al, do, al profesor Ramos, al doctor Ramos. Bueno, eh, no me comprometo, pero lo antes posible vamos a decir al doctor Ramos que prepare un programa, a lo mejor un especial, que sea todo el, el programa dedicado a los clásicos, como lo hemos hecho con los juegos de video, con Netflix... Porque si la gente quiere, como le digo, hay dos o tres mails que nos han preguntado. Así que ya viene eso. No, y es importante también recordar eh, que el cine tiene historia. Es decir, hay grandes producciones que todavía aún en el año 2020 valen la pena ver. O sea, si tiene esa historia, no estaríamos viendo el cine que vemos hoy. Rodolfo, tú eres un asiduo visitante de Netflix. Sí. ¿Qué, eh, perdón, ¿qué recomendarías a alguien que está en vacaciones en la casa? ¿Y qué recomendarías para que viera en Netflix? Claro, eh, en la época de vacaciones hay más tiempo para, para poder ver televisión y, ta, y tal vez eh, un día no quieren ir al cine, quieren quedarse en la casa y, y ver alguna película. En Netflix hay, el contenido es variado, eh, pero hay, hay algunas cosas que me gustaría recomendar. Una es un documental eh, del caso Nisman. El caso Nisman es este fiscal que había eh, denunciado a la que era la presidenta Cristina Kirchner y misteriosamente eh, se, entre comillas, suicidó. Claro. Ahí es una película española, un documental español. Correcto. Que, que parte con el. cuando Nisman eh, comienza a investigar el, el ataque a la AMIA. Así es, con las conexiones eh, que habían del gobierno y, y la embajada. Eh, es un documental que realmente el, los minutos que uno invierte en verlo. Eh, Pasa muy rápido, es muy dinámico y muy entretenido. A ver, eh, lo que me llama la atención de ese documental es que en alguna parte de él se hace la conexión de Cristina Fernández de Kirchner con Irán para el atentado a la sede de la AMIA. Eso es lo que estaba investigando este fiscal eh, que ya tenía el caso armado, que se iba a realizar la denuncia y aparece suicidado en eh, su apartamento. Se llama Niesman, el fiscal... La Presidenta y el Espía Esta película cual. española Una película que si bien tú ya mencionaste Un tiempo atrás en, en el programa, Víctor y Pero que vale la pena poder verla en vacaciones Tal vez con los niños que están en la casa Es una película que yo recomiendo mucho para el público infantil El niño que dominó el viento Ah, buenísima De ese niño que, que empieza a leer Y en un, en un libro empieza a darse cuenta Que podría ser una, un, una especie de máquina Claro, es, es, está situada en África, en, en la pobreza y sequía extrema. Y este niño, eh, porque va al colegio, uno de los pocos niños de su tribu o pueblo que va al colegio, eh, se le ocurre, gracias a eh, ver a su profesor llegar en bicicleta y que tiene un dínamo, a través de un sistema muy parecido, generar un molino de viento y llevar agua a su pueblo, que sí o sí, debido a la sequía, no va a contar con los alimentos para el próximo año. ¿Y por qué es importante, digo yo, verla en esta época? Porque la pueden ver con los niños, incentivarlos a la creatividad y también demostrarles que sin importar la edad, 
si ellos tienen una buena idea y tienen las ganas, puede lograr algo importante. Este, este, este niño vivía en Maliwi, Maliwi en la, una, un país chiquitito de África. Y lo interesante es que el director es, le suena el nombre, ¿cierto? Eligor, y el apellido es, y se lo voy a leer por acá, el chico del Eligor, o Eligor. ¿Qué dirigió antes? Dir, este? Dirigió y es el actor, es uno de los actores. Además, Pantera. Así es. Así es. Y ha estado en, en 12 años de esclavitud, o sea, tiene, tiene su, su, su trayectoria. Así que, ya saben, es un recomendado de Netflix para verlo junto a toda la familia. Y ya para, para los adultos, eh, El Rey. No sé si la pudiste ver, Víctor. Esta es la que tiene que ver con Enrique, con Enrique V. Enrique V es la transición de la infancia, adolescencia, a cómo se transforma esta persona en eh, Enrique V de Inglaterra. Básicamente la historia de un joven, adolescente, 14, 15 años, que vivía libre en el mundo, eh, mezclado con la gente común y corriente, de repente muere su padre y él se ve enfrentado a la disyuntiva de tener que asumir eh, esa responsabilidad de ser rey. ¿Y cómo es rey? Y le nombran un, un tutor, digamos, para que lo vaya guiando y él definitivamente no quiere ser rey, pero tiene que coronarse como Enrique V, una película australiana muy buena, entretenida, además que nos sitúa en un ámbito histórico y yo creo que vale la pena verla. Así que esas son las recomendaciones para esta semana, Víctor. Disfruten eh, en familia ya, o de matrimonio, en pareja, como ustedes quieran, pero tengan tiempo, háganse un tiempo para ver eh, buen cine o buenas películas. Muy buenas recomendaciones entonces de Rodolfo Mons. ¿Qué te parece que vamos al cortometraje de hoy? Excelente, vamos Victor. Este corto pertenece a la Ringling, a la Ringling College es un corto que eh, les va a gustar mucho, se los aseguro, así que vamos a verlo. ¿Qué le pareció el corto tierno este? Es un muy buen corto, Víctor. Bueno, entrega un mensaje que... Clarísimo. Que, claro, es, es contingente además porque el sí. maltrato infantil es algo que, pese a que se ha tratado de erradicar de nuestra sociedad, lamentablemente, 
aún escuchamos noticias de aquello. A ver, el, 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 la traducción del, del título de, esta, de este corto vendría siendo herido, magullado, golpeado. O sea, hay que elegir. Herido de ninguna manera, porque si no, no se correría la herida. Y magullado tampoco, porque cuando uno se magulla aquí, ahí... Entonces, golpeado sí, aquí está. Y tiene que ver directamente con los moretones. Dicen que los moretones se van corriendo, ¿cierto? Ahí un poco el, la traducción tendría que ser, tendría que ser golpeado. Y esta niña estaba golpeada, eh, o sea, sufre violencia doméstica de los compañeros, no sé, y estaba complicado. Y, y hay otro mensaje que, que también, es, eh, al menos yo percibo, que es que muchas veces los docentes en el aula tienen que hacer eh, labores que no tienen que ver principalmente con el instruir al niño en el conocimiento secular. Eso pasa habitualmente, eh, pero no es siempre reconocido. Así todos. es. Bueno, sigamos con nuestro programa. Eh, tenemos concurso a esto que ven acá. Vamos a correr nuestro logo primero. Esto se llama El Cinéfilo. Es un juego de mesa para dos o más personas que nos hace entrega de bit, y, que son especialistas en juegos de mesa, y tiene más de 1500 preguntas de cine para que ustedes jueguen en su familia y sepan, por ejemplo, quién fue el guionista de Casa Blanca. ¿O quién fue el director de Lo que el viento se llevó? ¿Quién fue el director de Lo que el viento se llevó? Me pillaste, Víctor. Es que te pillé, no porque quiera pillarte, sino que esa es la pregunta. Uy. ¿Y por qué? O sea, ah, no me lo gané. Eh, ojo, la pregunta es eh, no es capciosa, es real, pero pareciera que fuera. Porque en todas las reseñas, en todos los libros, en internet, en todas partes, aparece un director. Pero en realidad son cinco directores. Lo que pasa es que los productores tuvieron problemas con el primer director, uno que se demoraba mucho, el otro que no quería, no hacía como querían los productores, el otro que iba por otro camino, hasta que finalmente se dejó al que aparece. Y según una convención de la Asociación de Directores de Estados Unidos, cuando pasa eso en una película, se reconoce solamente al último director. Pero usted va a tener que decirnos cuáles fueron los cinco directores que intervinieron en lo que el viento se llevó y llevará este premio Cinefilo. ¿Por qué es tan difícil a lo mejor para algunos? Porque son 1500 preguntas de cine que no puede perdérselas. Así que aquí está el premio. En dos semanas más lo entregamos y por supuesto también tenemos invitaciones para Cinemark para que disfruten el cine como debe ser. ¿Quién es el cinéfilo gentileza de David? Ya lo sabe entonces. ¿Cuáles son los cinco directores que intervinieron en la película Lo que el viento se llevó? Genial premio y la pregunta amerita también el que ustedes puedan responderla porque un juego así eh, es bastante entretenido para la familia. Así es. Y ojo, porque ni siquiera a veces, ni siquiera los libros de historia del cine, como este que tengo de Román Guber, que es bien completo, aparecen todos, sino que hay que rebuscárselo un poco. ¿Por qué lo hicimos así? Porque creo que, como dijo Rodolfo, el premio lo vale. Así es. Seguimos con eh, nuestro programa y en Villa Alemana volvió al cine. Fíjense que la gente la semana pasada estaba muy, muy contenta porque el cine en Villa Alemana, que lo impulsa José Sabat, el alcalde, lleva 11 temporadas, o sea, eh, partió el 2010 con anécdota, porque parte el ciclo de cine de Villa Alemana, el 2010, y cuando va a comenzar el ciclo de marzo regularmente todas las semanas, viene el terremoto el 27 de febrero y quedó todo ahí. Si ustedes saben que el Tierra Pompeya quedó prácticamente en el suelo. Así que pasaron unos meses, pero luego se reanuda y ya cumplimos, cumplen en Villa Alemana, digo, no cumplimos, cumplen en Villa Alemana 11 años exhibiendo el cineforo y en este mes de enero con una cartelera de, de comedias espectaculares. Toc Toc, que tuviste. Claro, siempre es grato en Villa Alemana el poder ir al cine y además indicar que es cine gratuito. Sí, gratuito. Eh, en, en algunos otros municipios hay ciclos de cine, pero tienen un valor mínimo, tal vez podrían decir mil pesos, 500 pesos, pero este es 100% gratuito, así que eh, vayan a buscar las entradas y vayan a Villa Alemana. Ahora, el, el tema de estas películas, Rodolfo, es que generalmente no han estado en cartelera en los cines, de, en complejos de cine, porque son películas que son eh, de, no tienen distribuidoras en Chile, son eh, no norte, la mayoría no norteamericanas y son películas que pasan fuera de los circuitos comerciales y son películas de real calidad como la que está, se ofrece este miércoles que es Top Top. Una gran comedia, Víctor, que realmente uno, uno disfruta desde el comienzo la frescura y de, de la idea. Eh, y yo creo que es interesante poder ir a verla en una pantalla grande, porque generalmente, como mencionas tú, Víctor, estas películas estamos acostumbrados a verlas ya en la casa porque no pasaron por el cine. 
y no hay otra posibilidad. Y luego de, después de Tok Tok viene La Lavandería con Meryl Streep y entre otros, ¿cierto? Una muy, muy buena película de dos abogados que... Eh, esta, yo creo que estas son películas para reír y a lo mejor no va a carcajada limpia como dice la gente, pero que esa sonrisa lo deja pensando uno, ¿será cierto? Y parece que sí. Claro, eh, La Lavandería eh, es una... Casi la incluyo dentro de las películas recomendadas para en el en del blog anterior. Pero, pero voy a recomendar el estilo también. Pero la lavandería efectivamente tienen que ir a verla porque es una película de comedia, digamos, inteligente. No, no, no busca eh, reírse o de la caída o de la ridiculez, sino que... Eh, de hechos. De, de cosas de, de, más de, reales. Profunda, más profundas. Sí. Así que yo creo que tienen que ir a ver la lavandería. El elenco también vale la pena. Uno, Víctor menciona a Meryl Streep. Y desde ya eso le da peso a una película. Ahora, de repente hay, hay un dicho que dice, me río por no llorar. Eso pasa con esta comedia. Porque de repente uno sabe si ponerse es serio. Si, que, o sea, ¿cómo puede llegar al límite así alguna gente? Y termina el ciclo con eh, estafadores de Wall Street, que ya lo hemos comentado acá, de estas mujeres que eh, se dieron la obligación de trabajar en un strip y finalmente se dan cuenta que todo Wall Street está... Y va a visitar ese, ese lugar y hacer el negocio del siglo, que fue real. Bueno, en esta película eh, hay un reparto coral de, de actrices y, y efectivamente fue basada en hechos reales. Hay una novela que relata este, este asunto de una de las bailarinas exóticas que, que la publicó y, y me parece que también es una película que si bien pasó por un breve periodo por el cine no estuvo mucho tiempo en las salas y si quieren ir a verla vayan al Teatro Pompeya y disfrútenla todos los miércoles 18 horas gratuitos lleguen solamente y si ustedes gustan van a buscar la invitación pero no es necesario y para que vaya directamente a ver la película este enero todos los miércoles de enero genial Seguimos con nuestro programa, recuerden que estamos con un concurso. ¿Qué había que hacer, Rodolfo? Mire, muy fácil, manden un correo o escríbanos eh, contestando la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los directores de la película Lo que el viento se llevó? Así es, es más de uno, es más de dos, son, más de, son cinco. Cinco directores, búsquelo y nos eh, hará llegar esto. Y ojo, vamos a dejar solamente las eh, respuestas válidas, las que tienen los directores que fueron, porque de repente dicen, mire, me cetré, me falta... No, a veces lo perdonamos, pero ahora creo que el premio amerita que sea exacto, porque usted va a aprender mucho de cine con este juego, Gentileza de David. Y si quiere ir al cine y no le va bien con esto, Cinemark también va a tener invitaciones para que vaya a ver la película que es acá en Viña, en el Marina Arauco, o en el Espacio Urbano, o en La Calera, en el Open Plaza. Así que tiene todo para ver buen cine en verano. Rodolfo, yo sé que tú eres, como Manuel Escobar, fanático de los videojuegos, y juega bastante, a diferencia de lo que era yo que me quedé en el Pac-Man <risa> y, y, y hablábamos otra vez de las películas que tienen estos videojuegos eh, no sé si consola, porque hay un montón de plataformas, ¿cierto? pero todos hablan de juegos, pero hay unas películas que son casi calcadas para, para videojuegos, incluso el otro día pensaba que hace mucho tiempo, a, a fines de los 90 al 2000, vi una película que se llama Street Fire, que después se ha hecho muchas películas de ese juegos y cuando uno ve la película parece que estuviera jugando Sí, fíjate Víctor que en, en el ejercicio de traspasar los videojuegos a películas son muy pocos los casos que tuvieron eh, éxito en taquilla y en nivel eh, monetario al, al final de cuentas el querer pasar un videojuego a una película es un ejercicio para poder eh, ganar dinero porque los productores asumen de que como hay un público cautivo con un videojuego, ese público cautivo se va a traducir en una entrada al cine claro. de alguien que va a querer a ir a ver ese contenido. Pero no siempre es así. Eh, tenemos malos ejercicios de aquello, pero hoy vamos a hablar con ustedes y explicarles eh, cuáles han sido algunos ejercicios ah, exitosos. Por, 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 por ejemplo, si yo te preguntara a ti, Rodolfo, y esto no está preparado, ¿qué juegos me recomendarías que han sido muy exitosos en el cine y en el juego? Eh, bueno, hay un juego de celulares que si bien ya viene en caída eh, siempre busca la manera de, de poder reinvertirse y seguir vigente que es Angry Birds Angry Birds eh, efectivamente hace dos años lanzó una película, lanzó una secuela 
y las salas se llenaron con esto, la historia de estos pájaros en una isla en contra de los cerdos. ¿Pero eso será porque jugaban? Mira, yo creo que hay dos cosas. Eh, la animación está bien hecha. Eh, la, la historia o la adaptación del juego a un guión cinematográfico también eh, fue bastante inteligente. Eh, y además casi todo el mundo conocía cuál era la temática del juego. ¿Qué fue primero? ¿El juego o el, el juego? Oh, yeah. El juego fue primero, eh, como les mencioné, es un juego eh, para celulares eh, y salió la película después y la película fue un éxito. Voy a hacer una pregunta que podría sonar a, a cómo está preguntando eso. ¿Ese juego era gratuito o había que pagarlo? Casi todos estos juegos son gratuitos pero tienen contenido pago. Es decir, tú tienes que puedes bajarlo gratis, pero si Jugar quieres un cierto nivel. si quieres más opciones o un nuevo poder o una nueva vida o una etapa escondida eh, tienes que pagar eh, extra para poder jugarlo. Y estamos hablando de pagos pequeños. ¿eh? Generalmente esto, estos juegos eh, su contenido descargable eh, eh, no es tan caro, 4 o 5 dólares, 2.500 pesos. 3 mil pesos. O sea, como un gancho al tiro. Pero, claro, el, el, la gente dice, ah, no es tan caro, lo hago. Y así 2 millones, 3 millones de personas hacen lo mismo. Y al final a la empresa gana un dineral eh, gotita a gotita. ¿Qué otra cosa nos recomendé? A ver, do, dos videos más. Mira, otro, otro ejercicio que, que fue exitoso, que ya lamentablemente fueron tantas las secuelas que nos terminó aburriendo, fue Resident Evil. Yeah. Con Mila Jojovic. La que fuimos a ver todos juntos. La que fuimos a ver todos juntos. Este, este videojuego lanzado, me atrevería a decir, como el 96, 97, eh, para PlayStation. PlayStation 1, los que, los que conocen eh, de videojuegos. Eh, marcó un anti después de los videojuegos porque era un videojuego de shooter, es decir, de disparo. Pero que lo mezclaba con el terror. Con esta especie de de animales simbióticos o, o mutantes esos perros de, siguen cambiando de, de, a través de un virus, de Umbrella y, y después apareció la película con Mila Jojovic que venía a ser el quinto elemento ya, ya tenía un, un respaldo esta actriz esta, esta modelo que se había lanzado sí. ah, a, y nada más que con Bruce Willis además eh, eh, esta modelo que se había lanzado a la actuación y que dejó el modelaje por dedicarse a la actuación Después de, de El Quinto Elemento hizo Resident Evil y ya se quedó como la actriz icónica esta atrapada en esta franquicia. Es que yo, creo que lo, yo creo que lo malo lo, lo, lo que pasó, lo malo que pasó con Mila fue que es Resident Evil, no podría haber otra actriz. Y además no podríamos verle una historia romántica ahora, porque es. Se quedó atrapada en el personaje. Para bien o para mal. Eh, y claro, hemos tenido casi seis secuelas de esta de esta película y que ya te, prácticamente termina eh, perdiendo el interés uno porque ya sabe que es casi más de lo mismo claro. a no ser que siga jugando los videojuegos y conozca muy bien la historia pero la, la primera y la segunda parte me atrevería a decir son películas que fueron exitosas en la taquilla eh, por lo mismo porque una tenían un público cautivo de los videojuegos y dos, la película por sí sola también eh, se paraba y, y funcionaba. Me está diciendo nuestro director que y los otros juegos lo deje para la próxima semana porque son interesantes, así que para que lo desarrolle un poquito más me dice el que viene. Está bien. Así que, bueno, él manda. Él, él manda, de todas maneras. Eh, ¿Hay algo nuevo a propósito de, de teléfono, de videojuegos y todo eso? Con Cinemark. ¿Sabías tú que puedes bajar la aplicación de Cinemark a tu teléfono y con la app? Vas a tener descuentos, vas a tener eh, ventajas, vas a tener facilidades. Eh, si tú estás en el cine, bajas y eh, compras con la app y poniendo el geolocalizador, te hacen un descuento, o sea, sin cobrarte el cargo. O sea, tiene mucha, mucha ventaja tener la app de Cinemark en su teléfono para que usted vaya al cine y disfrute el cine Cinemark, por supuesto. Mire este video que tenemos eh, explicativo y ya volvemos.
Y con el momento de la cartelera, cartelera que está interesante, ya se vienen todas las películas que van a concursar, ya algunas que están en cartelera ganaron Globos de Oro, pero antes le cuento que tenemos un concurso, si usted quiere llevar este juego de, de bit, que son 1.500 preguntas, 1.700 preguntas para cine, tiene que mandarnos un mail o a través de las redes sociales, Whatsapp, Twitter, Instagram, los cinco directores que participaron en la película Lo que el viento se llevó. Y además, invitaciones para Cinemark, para que disfrute el cine cómodamente, con la mejor pantalla, con la mejor visión, con todo lo que Cinemark solamente les puede ofrecer. En cartelera en este momento, 1917. Es una película de la que ya hablamos en nuestro programa. Eh, se basa en los hechos de la Primera Guerra Mundial. Y, y si tienen la oportunidad de ir a verla, eh, vayan porque es una película que sí o sí se disfruta con el impecable sonido de una sala de cine como Cinemark. Bueno, el director es San Méndez y esta película ya ganó Globo de Oro a la mejor película y al mejor director, que tuvo cinco nominaciones y ya se perfila para eh, los Oscars. Una película de guerra, ¿cierto? Bueno, tiene que, el, el contexto general de la película es que dos soldados tienen que cruzar un gran campo, una, muchos kilómetros, trincheras, eso es, campos no, para ir a entregar un mensaje. Y ese mensaje tenía relación con un ataque que iba a hacer el bando enemigo. Si entregaban ese mensaje se ahorraban miles de vidas que estaban condenadas a la muerte. Incluso entre esas vidas está el hermano de uno de los soldados que tiene que dejar el mensaje. Y eso ocurrió en 1917, basado, dicen, en una historia real, y está en este momento en cartelera y es una de las películas que silenciosamente ha llegado a estas alturas. Sí, eh, no se había escuchado mucho de esta película hasta que se estrenó en Estados Unidos. Eh, su campaña previa al estreno fue bastante silenciosa, como dices tú, y como ya está a la vista, ganó eh, los Globos de Oro y vamos a ver cómo le dan los Oscars. Y otra película que está en estreno esta semana es eh, Amenaza en lo Profundo que me suena a Alerta en lo Profundo del año 97-98 con los tiburones, ¿te recuerdas? Sí. Bueno, aquí hay un grupo de buzos que están en el, en el mar, ¿cierto? Hay un problema y quedan atrapados y no hayan cómo salir y la única forma de hacerlo es caminando en el fondo marino en la fosa marina que estaba más abajo, ¿cierto? Hasta una plataforma petrolera olvidada y lo hacen con mucho cuidado con todos los riesgos que ello conlleva pero se ven enfrentados no a cocodrilos como en el anterior sino que a... Y animales que son casi mitológicos marinos que no se conocen bueno, eh, hay que darle vuelta a la tuerca sí esta es una película de un género eh, hace tiempo no hablamos de este género de un thriller de ficción eh, sí. es, es, es para estar ahí en, en la punta de la butaca esperando que algo suceda ahora, ¿quiénes son los protagonistas? Christian Stewart y Vincent, eh, Vincent Castle y no son un, un actores desconocidos pero la película es para la gente que gusta este, este género, un, un poco más para el terror, ¿cierto? Eso está en cartelera ahora, igual que hay otra película que se repite una vez más, porque se ha repetido mucho, La Maldición de la Ouija. Esta es una película antigua, es del 2018, fíjese usted, y la estrena en el 2020, y originalmente su nombre es La Mansión o La Casa Ouija, y tiene que ver con, con esta tablita que van buscando las letras para, para ver a los, eh, buscar a los, a los espíritus, los muertos, no sé. Recuerdo que hace muchos años hicimos el preestreno de la Ouija. Sí. Pero de la original, la Ouija, la primera. Es correcto. Y bueno, esta película eh, es, es terror. No es un terror muy novedoso, pero la gente que, que le gusta este tipo de cine eh, en cartelera no hay más allá que eso, así que tienen que ir a ver esta película. Bueno, y esto es la, la historia de siempre. Una niña que está en la casa, su mamá está enferma, invita a sus amigos para que se la acompañen y se ponen a jugar a la Ouija y ahí... Imagínense lo que pasa con estas películas de terror. Una noticia, pero muy, muy esperada y que seguramente van a acariciar los fans eh, y chilenos de La Play. ¿Por qué? Porque eh, Cinemark, pensando en todos estos jóvenes fanáticos de este, de este grupo, ¿cierto? Van a tener el día 15 y 16 de febrero en Cinemark Espacio Urbano en Viña. También estará en Santiago eh, la presentación de La Play Fest. 2020, que es el noveno aniversario de esta franquicia así que ya van a poder estar atentos al día que llegue, pero ya pueden ir a comprar sus entradas porque están en preventa este evento de anime de 3 horas de duración lo reitero, se va a estrenar los días 15 y 16 de febrero próximos en Viña en el espacio urbano 
eh, se ha confirmado la presencia de algunos grupos de la serie, ¿cierto? Y el concierto conmemorativo La Play Fest 2020 que se realizó en el estadio Saitama Super Arena en Japón que tiene una capacidad de 37.000 personas y que estaba total y absolutamente repleto eh, se podrá ver en pantalla gigante con esta iluminación, con el sonido con la calidad que Cinemar presenta y se podrá ver como si estuviéramos justo en el estadio y donde se presentaron todos los grupos de la franquicia en un solo concierto La Play así que la preventa ya está lista La Play Fest 2020, noveno aniversario disponible en funciones solamente en Santiago y en Viña del Mar así que la gente de la región de Valparaíso y de Viña en particular tendrá la posibilidad de ver algo único en nuestro país como es el Lab Live Fest 2020 el noveno aniversario y las entradas están en eh, precio general y van a depender del de, de, de cine así que, pero ustedes saben que cine vale están hay eh, variedad de, de precios depende de que necesiten ustedes, así que vayan, acérquense a la boletería, consulten, aprovechen de comprar rápidamente las entradas, solamente dos días de funciones, 15 y 16 de febrero, después no digan que no se lo comentamos, ahí está, ustedes han visto todas las imágenes, y seguimos viendo imágenes de este Lab Life Fest 2020, noveno aniversario, que estará disponible solamente en las salas de cine de Cinemark, y exclusivamente en Espacio Urbano en Viña, no se lo pierdan. Como hay una película que es muy entretenida, vaya ¿vale? cinemar porque ahí se escucha, se ve perfecto. Este espía a escondidas, que es una parodia a todos los agentes secretos, y partiendo por este agente Sterling. Bueno, esta, esta película es una película de animación. Eh, participa, curiosamente participa Will Smith, eh, que es uno de los clásicos agentes de negro. Sí. Eh, y vuelve en, este, en un personaje muy parecido a, Hasta su rostro, a, a los agentes de negro y también está la voz de Tom Holland que es el actor de Spider-Man ¿Te, ¿Te suena algo con el apellido Sterling? ¿El, ¿El agente Sterling? No, a ver, cuéntame Clarice Sterling Sigo sin... El silencio de los inocentes el, el, ah, el personaje que, Clis, de policía razón, que, le, que hacía... Sí, claro Que decía... Eh, <risa> un lapsus. Pero bueno, ya todos sabemos que la, la gente está... Jodie Foster. Jodie Foster y hacía la, la gente del FBI, ¿te acuerdas? Que estaba saliendo de la academia. Starling, o sea, es un guiño a esa película. Sí, es una, es una película de animación, comedia, que, que ya nos tienen acostumbrados eh, a, a tener un humor doble, es decir, un humor para el público infantil. Y un humor para el público adulto que congenia muy bien. Y sí que encantaría el caso de Richard Jewell, que es eh, una película, de, la última que ha hecho Clint Eastwood, no podemos decir que hacer su última película, tiene 90 años, pero sigue produciendo, y es un, una historia real de las Olimpiadas, y cuando hay un atentado, ¿cierto? Y el guardia que, de héroe pasa rápidamente a ser el villano. Algo, algo que vale la pena mencionar, Víctor, es que el día que Clint Eastwood nos, nos deje y se vaya de este mundo eh, va a ser una de las pocas personas que nos va a dejar un legado en actuación y un legado como director eh, Clint Eastwood de un tiempo a esta parte ha hecho grandes películas como director y los mismos actores del círculo eh, reconocen que tiene una gran habilidad eh, tras la cámara eh, comunicando al actor lo que él quiere que se vea. Oye, y tanto con. Mira, se me acaba de ocurrir algo que podríamos hacer un especial de Clint Eastwood, porque además que está en ámbitos tan distintos, imagínense lo total y absolutamente romántico en los puentes de Madison con Mary Strip. Eh, así como distinto en El jinete pálido, el oeste. Eh, una película que tiene que ver con el racismo, con la xenofobia en Gran Torino. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Policía. Eh, policía, Harry el Sucio. Eh, esta que está acá. Eh, bueno, tenemos una cantidad de películas y en todos los géneros. Ya, me gustó la idea, Victor. Pero hagámoslo entero de, de Perfecto. ¿Te parece? Sí. Excelente. ¿Les parece, estimados eh, amigos? Bueno, eh, sigue en cartelera también Yumanji, que me entretuve mucho. Películas. Estas son las buenas, malas películas. Mm. ¿Cierto? Que hablábamos la otra vez. Porque son películas que uno va a entretenerse, lo logra, lo pasa muy bien en el cine y no se hace ningún problema. Me gustó harto. Además que los, los actores son actores conocidos, sí. Dwayne Johnson, Jack sí. Black, eh, eh, ay, ¿cómo se llama este no, negrito? Sí. Bueno, no, él también él, 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 trabaja en la primera que también ha sido comediante. Eh, trabaja la actriz que, que interpreta Nebula en, en Los Vengadores. 
eh, y es, un, es, un, eh, es una secuela a un remake que se hizo de la primera parte de Jumanji sí. y en esta vez el juego está dañado, las, las reglas cambian sí. y vale la pena ir a ver sí, vamos a tener que decir a nuestros televidentes que parece que el nuevo año nos pilló con la, con, sin pasa en el, cuando uno escribe en diario y ahí falta una letra o falta una, es un cazapo ¿Cierto? O se escribe algo que no quería. Aquí no me ha pasado dos ya, pero con... Tal cual. Con no. Lo que pasa es que tenemos mucha información de repente. A mí me pasa a veces, ¿eh? Y estoy viendo una película y, el, y, y tengo un actor y, y la tengo, lo tengo lo, lo visualizo en cuatro o cinco películas, entonces... Pero bueno, esas son las cosas de grabar en vivo, Víctor, porque nosotros no, no vamos a editar, sí. vamos a decir, no, ¿sabe qué? No, toma dos porque y, nos salió mal. No. Así. Y otra cosa, no tenemos libreto. Usted, a lo mejor le parecerá extraño... Pero nosotros no tenemos libreto, tenemos solamente un punteo con eh, algunas películas de la cartelera, porque ni siquiera con la otra, porque la cartelera la tenemos anotado porque es lo que se va a dar, lo que está en cartelera, para no confundirnos que viene, eh, por ejemplo, no sé, va a ver eh, eh, Judy que viene en febrero, entonces para tener un orden, pero la cartelera lo único que está, digamos, punteado, ni para ni pa usted, el resto estamos así como dicen... Tal cual. Así que bueno, nos tienen que disculpar si de repente tenemos un lapsus en nuestras neuronas. Nos vamos, Rodolfo Montz. Un gusto nuevamente haber estado contigo. Tenemos un, una deuda entonces con Clint Eastwood. Y esperamos que el doctor Ramos esté lo más pronto posible con nosotros con un especial de películas clásicas. Y recuerden de participar por este eh, El Cinéfilo, Gentileza de David y de Cinemar. Y recuerden, bajen la app de Cinemar para tendrán ventajas, premios, rebajas y de todo. Sí, y suscríbanse a nuestro canal que va a aparecer acá, 24 cuadros por segundo en YouTube, todas las semanas también subimos el capítulo. Ahora tenemos un canal nuevo también que, apoya, que apoyamos nosotros, un canal socio que se llama Mr. Fix en Español. Y ahí van a encontrar a Rodolfo Montt en, en otra faceta, en la faceta de su profesional, para que lo vean. Así que que le vaya muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén bien.